果子狸的另一位福晋孟敬贤，在剧中才出场三次，但是他的每次出场可都有着巨大的信息量。孟敬贤的这些心机，你看懂了吗？在孟敬贤真正出场之前，他的名字就经常被提到。皇上都知道，孟敬贤倾慕果子狸多年，一直不愿另嫁他人。数年前，太后曾想为你指婚，十分钟意沛国公府的小姐孟敬贤。且孟敬贤幼时曾与你一见，钟情许久，然而你始终未允，那孟敬贤却痴心一片，再不肯嫁。既然在宫中的皇上都知道了这种规格之事，相信在京城的高官贵族之间，这件事儿肯定早就流传开了。古代女儿家的名声最为重要，沛国公府也是名门世家，怎么会任由这种流言传播？显然，这就是有人故意为之，为的就是将孟敬贤痴情果子狸的名头传出去。这样一来，就成功将孟敬贤与果子狸绑在了一起。这样的名声传出去，自然也不会有人上门提亲，孟敬贤也就不。用操心如何拒绝他人，同时这也是赤裸裸的道德绑架。当年果子狸以玩心未泯为由拒绝了太后的赐婚，那么除非果子狸终生不娶，但凡果子狸要娶妻，就不得不考虑到他孟敬贤。所以在皇上给果子狸换币赐婚后，还特意提到了孟敬贤。如今你要那侧福晋的事情一传出去，孟敬贤初动情肠，伤心欲绝，竟抱病不起。沛国公爱女心切，连上了三道请安折子于朕，恳请朕体念他女儿痴心一片。由此可见，孟敬贤在听说果子狸的亲事后，就又让人传话，说自己忧思成疾。之后又央求自己的父亲沛国公上了三道折子去求皇上赐婚。皇上出于体谅老臣之心，一定会同意沛国公的请求，给孟敬贤与果子狸赐婚。这也正是孟敬贤要的结果。孟敬贤还没出场，就在三两句之间达成了嫁给果子狸的心愿。已经可以看出，她可不是什么单纯的贵格女子，反而颇有。心机。成婚当夜，果子狸顾及浣碧是甄嬛的妹妹，选择去浣碧的长青阁歇息。孟敬贤一人独守房中。小姐，该睡觉了，长青阁的灯都熄了。可见，在王府之中，总归是浣碧更被果子狸看重。在成婚之后，浣碧入宫见甄嬛，形容孟敬贤时说：“他近来身子虽然好了不少，但终日也是深汤不离口。素日王爷总是怜悯他，倒也衣食无缺。”只是平日，也说不上什么话。从这段话中，我们可以知道两件事：首先，就是在王府中，应该是浣碧权力更大，有管事之权，所以浣碧在王府的日子里过得还不错。其次，就是孟敬贤老实本分，看起来没有什么竞争力。浣碧显然也觉得他没什么威胁，并没有把他放在心上。这里就已经可以看出来，孟敬贤很懂得内战之事。他知道现在果子狸更看重浣碧，所以他并不明目张胆的争宠，而是借着自己的病博得果子狸的怜悯，也让浣碧放下警惕。而在浣碧再次入宫见甄嬛时，就不是这样的得意了。他说道：“王爷待孟敬贤比待我亲近，府里的人已经渐渐势利了起来。”由此可见，没过多久，浣碧在王府内就大不如前。孟敬贤得到了王爷的喜爱，府里人也不免见风使舵，对孟敬贤更为尊敬。这要说其中没有孟敬贤的手段，谁都不信。孟敬贤能在浣碧眼皮子底下里亲近果子狸，已经很难。但他不仅做到了，还让果子狸真正接纳了他，可见其手段之高。在果子狸成婚后，有一次和孟敬贤进宫请安，正巧碰见甄嬛、哎，那不是王爷吗？果郡吗？这也是孟敬贤的第一次正式出场，也正是这一次与甄嬛的一面之缘，让孟敬贤敏锐地意识到甄嬛与果子狸之间不一般，所以他才会主动给果子狸穿披风，在甄嬛面前体现出二人的甜蜜。风大，王爷还是披上披风吧。你我夫妻，王爷何必客气？这三两句话不仅表现出他自己的娴静温柔，而且还在暗戳戳地告诉甄嬛，现在他与王爷才是正儿八经的夫妻。甄嬛见到果子狸身边不是浣碧，自然疑惑：今日玉银怎么没同来向皇上请安呢？真是没规矩。孟敬贤回答：玉银妹妹善于料理家事，不像我，身子不好，只会拖累旁人。这句话不就是那著名的绿茶语录？姐姐真厉害。
，不像我什么都不会，只能进宫时陪陪王爷。而且像成婚后进宫请安这种事儿，浣碧那个性子怎么可能会不来？果子狸本来就迎娶了两位福晋，带谁进宫请安，不就代表了果子狸更看重谁？宫中人多眼杂，让孟静前来，指不定就会传出果子狸更喜爱孟静前的风声。但浣碧偏偏就是这个时候有事儿，抽不开身来宫中请安，显然不是偶然。浣碧不能来宫中请安，自然就是孟静贤陪王爷，所以这很大可能就是因为孟静贤的算计。在这次见到甄嬛后，孟静贤很敏锐地察觉到了甄嬛才是果子狸的心上人，所以第二次进宫时，他特意去拜见了甄嬛。熹贵妃娘娘吉祥。孟静贤闲聊几句后，便开始了他今天的重头戏。太医说，妾身有了一个月的身孕，胎气未稳。他故意在甄嬛面前提到自己的身孕，很多人会觉得这是在示威炫耀，但其实孟景贤这是在示弱。他知道浣碧是甄嬛的妹妹，甄嬛又是果子狸的心上人，还是宫中贵妃。如果浣碧或者甄嬛想害他，他是没有反击之力的。所以孟景贤接着说起另一件事儿：王爷对妾身只有同情而已，也只有妾身自己知道腹中的孩子是怎么得来的。因为只有有了孩子，才能让王爷的心拘留在妾身身上。他故意透露出这个孩子的来由，无非就是在向甄嬛示弱，告诉甄嬛自己怀有身孕，只是想有一个念想，不会消想其他的东西，让甄嬛放心。当然，孟静贤也很明白，仅仅是这样的示弱，还不能达成他今日来此的目的。所以，孟静贤又提到一件事儿。可是近日妾身发现，玉银也是这般努力的投其所好。若是王爷真如外界所传，与玉隐妹妹两情相悦，他又何须这般费力讨好？从这里可以看出来，孟静贤已经发现浣碧与果子狸并不亲密。他现在故意提及此事，不过就是在告诉甄嬛：如果我把这事儿放出点风声，这可是欺君。我手上有你妹妹的把柄，只希望你们不要害我的孩子。孟静贤特意来见甄嬛，一来是为了试探甄嬛，二来就是为了自己肚子里的孩子。他也的确达到了自己的目的。孟静贤走后，甄嬛特意嘱咐浣碧：“你是钮祜禄家的二小姐。”果郡王的侧福晋，应当贤良淑德。这就是在让浣碧别动孟静贤的孩子，好好对待孟静贤与他的孩子。孟静贤的最后一次出场是在一次宫宴上，他误食本应给六阿哥的食物，导致他中毒，性命垂危。孟静贤中毒后，对一旁的果子狸说。他这样一句话就会让果子狸怀疑到旁人身上，毕竟孟静贤有欲有得宠，对他有杀心的。除了同为侧福晋的浣碧，再没有旁人。就是这样一句话，就算是最后孟静贤死了，查出真凶不是浣碧，果子狸对浣碧也难免不会心生芥蒂。既有隔阂，果子狸与浣碧是断断不可能再生真情。不得不说，孟静贤的心机实在是叫人害怕。就算是临死，也摆着浣碧一道。孟静贤虽然在剧中没有出场过几次，但是这短短的几次出场，就已经能够看出来他的手段之高。浣碧斗不过他，也是情理之中。